Hello, Mario. Hello, Alexandra. Good evening. Welcome. Buenas noches, Miss. Okay, okay. Thank you for answering. In three minutes, we are going to get started, okay? You are really welcome to this class. Thank you for joining. Good evening, everyone. Thank you for joining. Great to have you here. Okay. Rosa, hello. Are you on your way home? Va de camino, Rosa. Hola, Rosa. Sí, creo que va de camino porque no, no nos puede contestar. Okay. Alguien ha tenido um, pero algún problema si han intentado trabajar hoy en la plataforma? Hola. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Eh, um, todo bien. Ok, no han tenido ningún problema en la plataforma de aprendizaje por si han estado intentando trabajar en algo. No, ningún problema. Ah, ok, muy bien. Es que Rosa me reportaba temprano que en la tarde que como que la plataforma no le permitía enviar los ejercicios. Good evening, good evening, good evening, everyone. Welcome. Entonces lo reporté, pero nadie más me reportó problema. Entonces quería saber si le habían ayudado a solventar, porque a veces en nuestro internet, ya saben, ¿verdad? El que no nos permite enviar, ¿sí? Sí, porque yo ahora las, antes de las ocho envié de todo. Oh, yeah. Wow, amazing, like Spider-Man, Spider-Boy, Spider-Boy, ok, amazing boy, excellent. Um, Alexandra, hello, hey, you are home, so are you free or what? What happened today? No, salí temprano ahora. Mm -hmm. Estoy temprano en casa. Okay, excellent. Very well. Thank you. I am happy for that. Ruth, hello. Good evening. Carla Daniela, hello. Are you your way home? Okay, let me see. I'm going to check here. Sí, Rose nos comenta que va de camino. Okay. No problem. Bien, entonces eso era lo que quería verificar porque pues yo lo reporté y les decía, bueno, hasta el lunes termina el curso, ¿verdad? Entonces no, no se podía. Y le pregunto a Rosa que si estaba bien su inter y me dice todo bien. Pero entonces a veces es bueno verificar en otro dispositivo o medir la velocidad para ver si, si es nuestro internet. Pero me, me, me alegra que no haya tenido problema, no es, y que ya haya completado todo, 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 100%. Sí, sure. What a relief you say, excellent. Yes. Sí, teacher. Eh, mire, eh, me parece que ya completé todo de la plataforma, pero uh -huh. también el, el examen final ahí estaba, ¿o no? Eh, fíjese que no he revisado, ¿verdad? Uh -huh. Voy a revisar, porque como estaba en esa cuestión con Rosa, entonces estaba esperando eh, y el... comentarles, eh, que me comentaran a ver si habían tenido problemas este día, por la tarde por lo menos, o en la mañana. Si habían intentado trabajar. Uh -huh. Dígame. Este, y el manual eh, también lo va a revisar completo, ¿no? Sí, el manual lo tienen que ir completando ustedes, ¿verdad? Irlo guardando, pues es su evidencia. Oigan, también uh, les llegó un correo, ¿verdad? En el cual les comparten algo que vamos a hacer el día lunes, nuestra última clase. Pueden ver eh, eh, y leer lo que está ahí, pero no lo vayan a realizar todavía. ¿Por qué? porque van a tener que tomar una captura de esa, cuando ustedes envían ese documento y lo vamos a ir haciendo todo en conjunto a una hora determinada que nos va a indicar el centro de formación, ¿sí? Entonces ellos monitorean que todos lo hagan, ¿por qué? Porque con su nombre completo en WhatsApp, ahí como 
yo, algunos no le identifico los nombres, ¿verdad? Solo tienen numerito o tienen otro nombre. Entonces usted a la captura le va a escribir sus nombres y apellidos así como están inscritos, ¿de acuerdo? Porque esa es la evidencia que usted completó esa mm, encuesta de satisfacción, ¿sí? Con los casos, es requisito que se haga el día y hora indicada, así como se los han hecho saber ahí en el, en el correo. Dígame, Alexandra. Eh, fíjese que yo, bueno, no sé cuándo enviaron ese, ese correo. Porque Ahora. Mí, bueno, no me, no me, no tengo nada en mi Verifique, bandeja, verifique en spam. Ah, ok. En, ajá, en ocasiones se va a spam, ¿verdad? Cuando no, no, no tienen la, la frecuencia de esos contactos, verifique. O si el correo al que le escriben es al correo de la empresa, a su correo institucional. ¿Sí? Oh. Yo no tengo nada tampoco. Aquí me dice Yulisa. No, 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 teacher, no tengo nada en spam. Eh, no tengo... me, me, me dice Yulisa que a ella por medio de WhatsApp se lo enviaron. Dice. Porque fíjense que un mensaje que, le, que les enviaron hoy por la tarde ya les sí. indicó. Teacher. A mí lo único que el, el único mensaje... Mire. A la una cincuenta y dos, a la una y cincuenta y dos, por lo menos así lo, lo tengo yo registrado en el grupo de WhatsApp de esta clase, de este grupo. Eh, un buen día, estimados alumnos, mencionarles que este día se les ha notificado con respecto a la encuesta de satisfacción que se desarrollará junto con su teacher en la última clase. Es decir, la desarrollaremos el día lunes. ¿A quién le llegó ya? ¿A nadie le ha llegado? A, mí me a, Mario, a Mario sí, a Noé y a Ruth. Entonces, eh, probablemente a Yulisa dice que sí se la enviaron. Entonces, eh, eh, pero Yulisa decía que por, por medio de WhatsApp, ¿verdad, Yulisa? Entonces, eh, ah, pero ¿sí? a mí lo único que me llegó por WhatsApp fue para que me volviera a inscribir para el, el siguiente nivel. Es lo único que yo... Escúcheme. Yo, yo recibí. Escúcheme verifique si dentro de ese correo también no viene un link para encuesta ah, de sí. satisfacción, lea bien, pero lo que quiero es que verifiquen, porque si a alguien no le ha llegado, pues uh -huh. lo hacen saber mañana, ¿verdad? Se conectan, pero verifiquen bien, porque si el correo de contacto que ustedes han dado es el institucional y no lo pueden aperturar en otro lugar que no sea el trabajo, entonces, esa es otra situación a considerar, ¿de acuerdo? Porque el día lunes, a la hora que ellos nos indiquen, a esa hora, todos y todas vamos a, to a llenar esa pequeña encuesta ¿verdad? de satisfacción, le toman eh, ya con completada, ¿verdad? Porque le envía una respuesta, ahí vamos a ver el video, no se preocupen, no es cosa del otro mundo, les han mandado los datos también, ¿verdad? Orden de inicio, fecha de inicio, fecha de finalización, el horario, la institución, todos los datos están ahí. Si no están ahí, ustedes me lo manifiestan mañana por medio de, del chat del grupo, ¿verdad? Eh, para que ellos tomen nota probablemente si su inter no estaba en ese momento, quizás no le llegó o no sé, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Y... Pero Mauricio está acá. <ríe> ya nos vemos en Zoom. <ríe> Mauricio, sí. ya lo estamos viendo acá en Zoom. Entonces les decía que a la administración de inglés corporativo les envió este día el, el día correo y a Julissa vía WhatsApp el, la encuesta de satisfacción, pero esa todos la llenaremos el día lunes, ¿verdad? Y pues lo, si a alguien no le ha llegado, como me decía Alexandra, que no le ha llegado todavía, entonces vamos a esperar el día de mañana, ¿verdad? Verifiquen bien si no está en spam o si no se les ha mezclado con otros, con otros correos, ¿sí? Porque Muchas. ya hay varias personas que dicen que sí, que si les llegó, entonces sí lo hicieron. Díganos. Eh. Eh, a mí también me llegó por WhatsApp. Yo creo que ahí lo enviaron. Ah, vía WhatsApp. Entonces, uh -huh. verifiquen. Uh -huh. uh, también, entonces, vía WhatsApp. 
porque es más fácil para que lo tomen la captura y todo. Bueno, entonces no lo toquen todavía, ¿verdad? Hasta el día lunes yo les explico cómo paso a paso lo vamos a ir haciendo, no es cosa del otro mundo, pero quiero que sepan que ya sea que ustedes vayan a continuar o no, porque hay estudiantes que deciden que por motivos de trabajo o qué sé yo, o el internet ya no van a continuar, es obligación de que lo llenen. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan espacio abierto para futuras capacitaciones, ¿verdad? Es obligación. Y ahí justifican el por qué ya no van a continuar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces no es, no es mayor cosa, sino que es como un cierre de que usted completó el curso a satisfacción, ¿verdad? Con todas las, eh, con todo lo que se le prometió con todo lo que estamos haciendo, con sus evaluaciones, con los usos de las plataformas, ¿verdad? Eh, con las clases, las sesiones virtuales, que tenían que ser de dos horas, con las uh, um, one on one session, los diez minutos que me regalan ahí, con un sacrificio algunos, ¿verdad? Entonces, eh, esa situación es, son unas tres preguntitas que van a contestar, ¿de acuerdo? Ok, now let's begin because it is time to get started. Thank you so very much for being here. I am so glad, Abel, thank you for being here. Julissa, Rose, Alexandra, Carla, Daniela. Ok, Julie. Julissa, thank you for telling us. Sigue malita por la situación del, del virus. Okay. ok, me imagino, pero está tomando medicamento, ¿verdad? El medicamento que dan para, para eso, la, el kit que envían. Ok, perfecto. Manténgase con su familia, ¿verdad? Con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y todo lo demás, porque no sabemos cómo va a responder nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a considerar eso. Ok, now... Ah, y Eric Merlos, Eric Fernando Merlos, welcome. We are so happy that you are here. Okay, let's get started. And here we go. Hello, welcome, Eric Merlos and everyone. I am so glad that you are here. Y en vista que es nuestra clase número 18, dos clases más y muy pronto, ¿en, ¿en qué van a estar? En nivel 2. Alguien me decía que ya les habían enviado la... la para la reinscripción, es el mismo proceso. Miren, cada nivel que ustedes vayan a iniciar es el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, ahí no sé si la llenaron ustedes o sus empleadores, el, el equipo de, de capacitaciones o recursos humanos, no sé cómo funciona en cada empresa, es el mismo proceso. Nada más que la planilla que les piden, eh, ellos les indican cuál es la que necesitan, ¿verdad? Eh, eso nada más, pero siempre sí es el mismo proceso para la reinscripción para cada curso, porque todos esos documentos se van para INSAFORP y ellos lo validan y hasta que ellos validan cada situación, entonces mandan la orden de inicio. Por eso se van a fijar ustedes que en la eh, encuesta de evaluación aparece una orden de inicio, que es la que INSAFORP proporciona para que se comiencen a dar las clases, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero que todos continúen, ¿verdad? Porque es, you are in the sacrifice and it is the first step. Este es el primer paso. Entonces deben de continuar aprovechando la oportunidad que tenemos los medios y tenemos la salud, ¿de acuerdo? Ok. For your future, for a better future. So Una here we go. Ok. Ask me. Tell me. Dígame. Este, oh, y cuando, te, cuando empiece el otro, el otro curso sería, no sería inmediatamente, o sea, nomás termina uno y empieza mm, otro. Pues yo creo que sí. Es sí ahí, no, eh, me, no me han enviado nada para llenar, para volverme a inscribir, eso no me lo han enviado. ¿A quién le enviaron ya para, para reinscribirse? ¿Alguien? A Noé y a Carla Daniela. ¿Se los enviaron a ustedes o a la, o a la empresa? Es que es a Recursos eh, Humanos. Yo sé que los dos, a mí eh, me cayó un correo que de primero iba a, a la de Recursos Humanos y ahí íbamos nosotros con la vista en una esquina. Ah, para llegar a todos. en copia también. Entonces probablemente Ruth pregunte en Recursos Humanos porque en muchas ocasiones eh, la empresa pide que se lo envíen a Recursos Humanos, ¿verdad? 
y ellos se los reenvían a ustedes. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes. Si no les ha llegado, preguntarle a Recursos Humanos y estar pendiente que ellos lo llenen lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Porque sí, es la empresa la que los inscribe, ¿verdad? Porque Mucho. ellos son quienes adjuntan los documentos. Dígame, Eloy. Eh, pues a mí solo me avisaron por WhatsApp eh, que se preguntara si iba a continuar. Yo avisé a Recursos Humanos y ellos volvieron a inscribir. Ajá, vaya, el Recursos Humanos es el que está a cargo de eso. Entonces, Ruth pregunta de Recursos Humanos, ¿verdad? Eh, pro, porque recuerde que Recursos Humanos le llega tanta información, ¿verdad? Entonces, mañana usted esté pendiente de preguntar a Recursos Humanos y que mañana mismo la inscriban, ¿sí? Ok, muy bien. My pleasure. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Preguntas o dudas? Ok. No? Rose, we are so happy that you are here. She's okay. Great. Oh, with a nice smile. We were missing you yesterday. The same as Eric Fernando. Probably Eric Ismael is going to join today. Porque solo dos clases más nos hacen falta. La de mañana y la del día lunes, ¿verdad? El día lunes todos tienen que estar. ¿Por qué? Porque vamos a llenar todos al unísono. A la misma hora, al mismo tiempo, esa encuesta de satisfacción. Y como prueba, van a tomar una screenshot. Yo les voy a indicar cómo va a ser y la van a compartir en el grupo de WhatsApp de esta clase. ¿De acuerdo? Para los que re recién llegan. Ok, now let's get started. And here we go. Let's see. Thank you for uh, Noé. Yes, Noé. For the, for the map, for sharing the map. Okay, great, awesome, because we're going to continue using it. Vamos a continuar usándolo hoy, pero acá vamos, okay? Here, let me see. Okay. So today, class, we're going to continue with prepositions of place practice, okay? That is the topic for today. And we, no, not yet. And we have our class number 18, as I told you. We have uh, the greetings that we spent about 10 or 15 minutes on that. We're going to have a feedback or review. We're going to read the objectives. In the pre-task, we continue working with uh, prepositions of place. We continue with there is, there are, and the places, okay? The prepositions of place, practicing on the topic. I expect that today we're going to continue working at pages 42, 43, and 44, hopefully, okay? We're going to work on that and the wrapping up of the class. So here the objectives. As every single day that we have been meeting here, class, I need a volunteer to read these objectives. Only one who's going to be Thank you, Mario. Go ahead, please. Good evening. Um, Good evening. Specific yes. objective. Participants will be able to tell someone the direction of where my workplace and someone else are located. Class objective. Participants will be able to use preposition of place practice. Excellent. Very well. So here you have um, directions or directions. Both pronunciations are okay, no problem. If you say directions, perfect. If you say directions, no problem. Both are acceptable, okay? Depending on the people uh, you are talking to, if they are American or European, or even in the USA, they have different pronunciations, depending where they are from, okay? And now let's move. Again, a reminder for the homeworks and evaluations you are owing me, number four, yeah, and the um, final test. Traten de ir avanzando porque no voy a hacer que más adelante haya tormenta, ya saben cómo se ponen últimamente en El Salvador, ¿verdad? Eléctricas. Now it is the time for you to shine. It is the time for participating everyone in the brainstorming. ¿Qué recordamos de la clase de ayer? Okay. ¿Alguien que recuerde algo? ¿Qué fue lo que hicieron ayer? ¿Qué trabajaron ayer? Mm -hmm. Does anybody? Mm -hmm. 
Oh, yeah. great. There is for singular, yes, for singular. And there are for plural, yes, para plural, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más vimos ayer? Directions, teacher. Okay, Before directions. Behind, between, among. Okay, and prepositions of place. Yes, excellent, very well. And you uh, practice more prepositions, not only in, on, at. As Mario said, behind, next to, opposite, in front of, yes? Because you were describing the place where you work, the location, directions. And did you practice speaking yesterday? Yes, conversation, okay. Speaking, what else did you practice? Writing, writing, did you write something? Practicaron yes. escritura, okay, writing, okay. Speaking, uh, did you practice reading? Yes? Yes. Okay, and listening, when you listen to your teacher and your partners, yes? Okay, and a sort, this is basically what we did yesterday in class. And now we're going to continue. And here we go, okay. And then here, as a reminder, we were working with at for a specific point. At the front desk, at the entrance, at the crossroads, at the corner, at the bus stop, at the top of the page, at the end of the road, at the door, in for enclosed spaces, in the garden, in San Salvador, in Puerto Rico, in a box, in a bag, in my wallet, in a house, in a car, on for a surface, para una superficie, on the ceiling, on the wall, on the cover, on the door, on the carpet, on the menu, on a page, on the floor, right? Okay. And also, if you remember, you were practicing with these questions, yes? Okay, where do you live? Do you live in a house or in an apartment? And so on. Uh, about the prices in a, in a, where are the prices of the food in a restaurant? They are in, I mean, to practice the prepositions of place. And also we were working with more prepositions, as Mario was saying, in, on, at, behind, between, among, in front of, opposite of, next to, yes? Because the buildings, the location of your workplace and the other places that are surrounding it. So this is what we did yesterday. And there is and there are, as you mentioned, plus, there is for singular, there are for, for plural, for the, we, Plural, a cat, an orange, an avocado, a table, a person, a tall building, three children, children, plural, child, my child, mi niño, mi hijo, my child, my children, mis niños, mis hijos, some oranges, five tomatoes, three bags of vegetables, two bottles of milk, two tall buildings. Y ustedes estuvieron estructurando alguna oración, okay? So here we have more prepositions of place, yeah? And here, okay, I'm going to look at this. We have under, por debajo, under the desk, under the table, under the chair, under the bed, under the tree, under the book, under the box, below, abajo, below the surface, below the ceiling, below the table, below the lamp, over, sobre, over my head, acá. For example, if I say the fan is over my head, pero no es on porque no está acá, no está acá, no que over. If I say, uh, for example, this one, let me see if I can. Okay, if I say the marker, no, you don't see it. I don't know why, but it is supposed to be here. Hey, like this, when I put it like this, but it is not in here, okay? It is not in here, it is over my head, yeah? 
over the floor, sobre el piso, over 20 years. And then we have in front of, in front of the church, in front of the building, in front of my office, in front of the cafeteria. Beside, okay, beside the desk, beside the coffee station, beside the door, beside the computer, beside the printer, la impresora, beside the sales department, beside my office, behind, behind the computer, behind the chair, behind the parking lot, around, around the building, alrededor de, uh, around the meeting room, around the table, around the sales department, around my house. Across from or opposite, they are equivalents, okay? They can be used as synonyms. Across from the city hall, when there is a street, across from the city hall, or opposite the city hall, uh, opposite the manager's office, across from the park, near, near my desk, near my workplace, place near my house, against or opposite. They are also equivalent, okay? They can be used as synonyms. Against the CEO's office, opposite the CEO's office, against the store, opposite the store. Do you have any question about this? Questions or comments? No questions, okay, everything is clear. If you want to take a screenshot, please feel free to do it. Feel free to take the screenshot. Okay, shall we? May we continue? Podemos continuar? Yes? Yes. yes. Okay, great, excellent. Now let's move. And we have this practice. Now let's go over page 41 as a feedback. Se van a recordar lo que estuvieron haciendo al chair. Here we go. If you remember class yesterday, you were practicing this conversation, right? So I need volunteers to read this conversation. Who is going to read Will at page? Uh, this is at page 41, okay? As a feedback, I need one volunteer to read Will the same as it is. Mario, thank you. I need one girl to read Tania. Who's going to be that girl? Do I have girls in this classroom? Yes. Hey, I don't have any girls, only boys. Oh my God. Thank you, Carla Daniela. I, I have, she represents the girls team. Okay, you are Tania. Let's begin. To the, the same as it is, okay? You don't have to make any change. So, as a feedback, one, two, three, please. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know, and it's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you. Very well done. So you practice this conversation and you also answer these questions based on this conversation. Okay. And we uh, studied there is singular, there are four plural nouns, and you were completing these sentences, okay? Either affirmative or negative, following this model, yeah? Okay, very well. And also, if you remember, you were practicing this short conversation, yes? With your partners in the breakout rooms, okay? And now, here we go. Uh, because, uh, yesterday, you were uh, um, describing the places that are surrounding your workplace, yeah, the company where you work in. Now you are going to describe how my 
and others working places and areas look like? So here we have three questions. Ask a classmate, which places are in your working place, okay? How does your working area look like and share? Which places are in your working place? ¿Qué lugares hay en tu trabajo? For example, let's see. If you say um, here, if you ask which places are eh, eh, in your workplace, okay? And then you say there is, there is a front desk or a reception, yes? The front desk is the reception, right? Um, what else could it be? I would say there is a coffee station, yes? What else? Mm, maybe there are two drinking Fountains. Dos. ¿Cómo le llamamos? En la oficina acá no le llamamos a uh, water station. ¿Cómo le llamamos las um, oasis? Yes. Where you can take cold drink or a uh, hot drink. Uh, drinking fountains. What else? There is a hole. What else? There is a big parking lot or a small parking lot. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las áreas que hay en su, en su trabajo? There is an elevator, okay? There are uh, electric stairs, yeah, gradas eléctricas. I don't know, depending on, depending on, on the place, okay? So, but we have to use there is or there are, okay? There is a cafeteria or there is no cafeteria, yeah? Okay, did you get it? Yes? Okay, very well. So right now, class, you are going, hello, Eric Ismael. Oh, now that, Eric Ismael is over here, class. I have to tell you something. Miren, yo estaba esperando que él viniera para que después no le fueran a decir, ¿verdad? Pero en este preciso momento voy a tomarles la primera asistencia. Así que activé your cameras. No, ay, mira, ya pasó la primera asistencia y no estabas aquí. Y todo, wow. Ok, here we go. Abel, where are you, Abel? Abel. Presente. Thank you so much. Alexandra Michelle. Present teacher. Excellent, amazing. Uh, let's see, Eric Enrique. Janes. Eric Fernando. Present. Eric Ismael. Eric. Present. Uh -huh, I told you. Ya ve. Griselda. It's not here at the moment. Okay. Maybe later on. Jose Mauricio. Present. Okay. Y Jocelyn estaba acá. Julissa. Okay. Jose Mauricio, Julissa. Here. Julie. Julissa. Julissa. Can you answer? Present teacher. Okay, so sorry, but I have to do it. Yo sé que le duele mucho la garganta y le agradezco que esté en clase porque está bastante delicado, okay? Carla Daniela. Present. Thank you. Miren, cuídense niños, cuidémonos. No olviden la mascarilla. Yo veo mucha gente ahí bien tranquila. No, no, no. Kaline. Present. Thank you. Mario. Present. Uh, Noé. Present. Thank you. Rose. Rose is Rose here. Present. Oh, yes, she's here. That's my very well. And Ruth. Present. 
Great, excellent. So class, now that I have your first attendance, <clears throat> now you are going to move to the breakout rooms and what are you going to do? Well, uh, I think that you feel more comfortable if you work in a small groups and you create the list of the places that you can see you identify in your workplace. The same as I did, there is a parking lot, a big parking lot, there is a nice cafeteria, a big cafeteria or a small cafeteria, or there is no cafeteria. There is a, there is a meeting room or there is no meeting room, yes? There is a human resources office, yes? Or there is an accountant or accounting office, or there is, um, what else? There is a purchasing office or whatever, depending on the nature, okay? And here we go. Y luego lo compartimos porque vamos a ir un poquito más allá, okay? So este es el primer paso de lo que vamos a hacer. Here we go. I'm going to be monitoring. Mm -hmm. mm. Okay, chicos, tendremos un equipo de cuatro y tres equipos de tres, ¿verdad? Here we go. See you. Join your groups, please. Join your groups. And individually create your list of places at workplace. Y es una tragedia, dice Ruth. Eric al, al cubo. Bueno, miren, en la plataforma que quizás por orden alfabético lo hace, ¿verdad? Pero lo raro es que es Ruth, porque es E, E, E y R. No entiendo, guay. No, no puedes tener nada a coincidir conmigo. Oh, really? Ok. En la clase, en la clase. Ah, in the class. Ok, very well. Entonces, chicos, ¿estamos claros con lo que vamos a hacer? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, en, su, en su compañía, los espacios que usted ah. indica. There is a parking lot, there is a small parking lot, there is a big parking lot. There are some trees, there are no trees, no hay árboles. There, are, uh, there is a garden, there is no garden. Si hay jardín, no hay jardín. There is a coffee station, there is no coffee station. There is a cafeteria, there's no cafeteria. Porque hay lugares donde no hay cafetería, hay otros donde sí, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a ir, there is a kitchen, there is no kitchen. There is a microwave oven, there is no microwave oven, okay? Y ahí van ustedes. Uh, there is an elevator, there is no elevator. Uh, there is a reception office or there is a front desk or there is a, there is a security guard at the entrance, yes? O no hay, hay quienes no, entonces no hay seguridad, pero sí la, la, la puerta, ¿verdad? It's locked, yeah? Y ahí, there is uh, there is the CEO office, o no está ahí la oficina del CEO, ya, yeah? only the manager, or the supervisors, dependiendo de la naturaleza, en un listado de los lugares que hay ahí. There is, there are, there are three offices, or there are two offices, okay, it depends. Si están en la, en la, en la, in the headquarter, or if you are in a, in a branch, si están en una sucursal, porque depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es un almacén, like a premium center, 
or shopping center tiene diferentes branches or in a bank, if you work in a bank, for example, okay? Entonces, en el caso de Eric Fernando y Eric Enrique, están en la misma dependencia. O oh, no, no. Eh, trabajan en la misma compañía, pero en diferentes dependencias. Diferente departamento, pues. Ajá, sí, sí diferente. Las dependencias del, del, del trabajo son los espacios, ¿sí? En las oficinas, ¿ok? Sí, cada quien crea. Ok, entonces cada quien crea su, su espacio, su lista de espacios. Okay. Utilizando the resource there are. Ok, great. Finished. Wow. Congratulations, girls. Amazing. Very well done. Ya terminaron mis niñas. Excelente. Este microondas se dice microwave. Microwave oven. Microwave. Microwave. Yeah. Microwave. Microwave oven. Oven. Okay. Entonces, en mi caso, there are two microwave oven. Okay, very well, plural. There are, there are two microwaves. Oh, okay. Oh, um, microwaves. There is a small parking. There is a small parking. Okay. Ah, okay. Water fountains. Water mountains. Fountains. Fountains. Water fountains, porque si es mountains, es natural, pure. Con la que toman los de la isla. Diferente. La que no se contamina. Sí. Ok. There are a lot of water fountains in my workplace. Hay una. Sí, ahí sí solo hay una, porque ahí es el comedor. Entonces, there is, there is chicken room. Chicken. <laughs> Ajá, <¿qué tal? laughs> kitchen. Kitchen. Chicken, kitchen room. Kitchen es la cocina, pero el comedor es el, el dining. Dining room. Ajá, dining room. Nosotros tenemos comedor. There is, a, entonces, there is a kitchen room. Kitchen. Pero es uh -huh. solo kitchen. El comedor es súper grande. Huge, huge. Muy bien. Entonces se aplica el, el physical distancing. El distanciamiento físico ahí. Hoy sin capacitación. Bueno, hoy se desmayó una niña en el trabajo y se incapacitaron dos de mi grupo. De, uh -huh. de, Your de area. Por eh, COVID. Es que les digo, hay que cuidarse, pero la gente, ¿verdad? Yo veo mucha gente sin mascarilla y sin nada. Pero nosotros eh, no nos permiten estar en, en el trabajo sin la mascarilla. Sí, es o que sea, así es obligatorio. Pero cuando sí. salen, no, se la ponen muchos, ¿ok? Bye, porque me necesita Rose. See you. I'll be back. Una película. Yes, Please. Rose. Una a movie film. Wow. No me deja compartir. No le creo. ¿Quién no la deja compartir usted? No sé. Hasta ver quién será, ¿verdad? Gracias por recordarme, ¿ok? Now you can do it. Thank you. Bye. Usted no me deja, teacher. Empezamos a platicar en ese medio. Okay, okay. Recuerden que ahí es cada quien su lista, ¿verdad? Okay. Bye. Pero. Mm -hmm. There are three parking lots. If there is a garden, if there are trees, okay, it depends what you can see, what you can identify. If there is a recreational area, if there is a smoking area, en algunos lugares tienen área de, para fumar, ¿verdad? Para fumadores. Sí. Eh, especialmente en los call centers. Donde yo trabajo. Parking. Hay bastantes fumadores. 
Sí, como es Terapia. consciente. Yo soy uh -huh. uno, le dije. Yo soy uno, dice. Como esa cosa Uy. es. Be careful with the COVID, that's why COVID. Ajá. Lo que pasa es que no es eso, el cada departamento teacher. es súper grande, pero grandísimo. Es obligación ahí que fumen, dicen de él. Ay, no. <risa> no, no, no. Entonces, por lo menos, y como aquí hay varios países, hay varias cuentas, entonces. Entonces, hay mucha gente ahí. Uh -huh. oh sí, porque en el, en el área que yo estoy, somos por lo menos unos 80, por lo ah, menos. Ah, que están en on site. En la, en el, en la en, sala. Ajá, 80. En ese, en ese piso, somos como 80. Más cobro, que es el otro lado de, no, de nosotros, es el doble o el triple de grande donde nosotros estamos. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you ah, work? Grupo Monje. Oh, y ese call center. Iglesia. Sí. Ah, ok. Solo que Yulisa está en otra parte, en orden de Malta, creo que está. Yo soy en Soyapanco. Ok. Uh -huh. Hay diferentes, diferentes uh, branches. Diferentes Lo que pasa es que aquí edificios. se ve Centroamérica y se ve parte de Sudamérica con las empresas que tiene el grupo. Con la empresa prácticamente. Más a filiales que vemos nosotros. Por lo menos créditos del Salvador. Y es que ustedes tenemos... andan cobrando. No. Él es el que cobra. Bueno, yo no. Hay ¿Sí? otro, no, no, otro no, departamento. No, no, no. Ah, you approve, you approve, ya. Yeah. Ajá. Yo ok. Por lo menos en, en mi departamento vemos, son como 84, si no más recuerdo, afiliados. Y nosotros le damos créditos. Ah, ok. So, Todo lo que uh, tienen que ver con moto pasan por nosotros, casas de préstamos, sí. eh, comerciales pequeñas que se afilian a, al grupo. So, uh, let's see. There is a huge a huge uh, dining room es un gigantesco una, un salón gigantesco para comer dining room sí. comedor grande es grandísimo grande pero grande huge huge es gigantesco enorme huge okay. ya yeah. I'm going to write it for you okay. cómo se escribe huge <laughs> perdón okay huge no here huge ah Ajá, huge, enorme, gigantesco. It is. There is. For, it is a more, uh, there is a huge dining room. Uh -huh. Huge. There is a huge dining room. Dining room. Room. Dining, dining room, yeah. Mm -hmm. Okay, bye. See you. Gracias. Okay. Cuatro, yo. No sé ahí cuántas vas a llevar. Ya va a coger. Yo sí. lo llevo dos ahorita. ¿Por qué me dijiste que eran cuatro mínimos, Eric? Yo quiero decir una otra. No, con ¿Cuál es? Ah, ah, oh. eh, ¿Cuál Eric te dijo eso? Eric. Eric. Me dijo que solo tres no, minutos. Ismael. Eric Ismael fue. No, ve. <ríe> Eric fue. El otro, Eric. Pero ¿cuál no, es? Ay, I suppose you're going to. At the end, la you're going to get crazy. La, la, la like teacher, kindergarten. La teacher, like kindergarten. Oh, dice ya dos clases más y me libero de estos diablos. Oh, <laughs> <laughs> But they don't make you feel sleepy, right? Pero si la mayoría te Ruth despierta. Estaba durmiendo. Ah, that's why. <laughs> Para que no me duerma están haciendo mucho ruido. Ok, imagine in kindergarten. El Eric está, es Eric está muy bien. Dice Eric que va a ir del otro Eric a hacer una pijamada. Ok. Y el otro Eric está celoso porque no le invitan. Confuse. Y el otro Eric está celoso porque no le invitan la llamada del otro Eric que va a invitar al otro Eric. Ok, the three of you work. You have three minutes to finish. Okay, three minutes to finish. Oh my God. Hey, el, el que escriba menos canta el bebito Fiu Fiu. No, because it is forbidden. No, porque ya no está permitido. Because of the rights of the author. Yeah. Sáquelo, expúlselo. Sí, por los sí, derechos de autor. Sí. Ok, bye. See you. Ok. Uh, did you finish writing your piece? There is and there are. 
Tengo cuatro, seis, tengo. Ok, would you read them for me? Would you read them for me? There is kitchen. There is a kitchen. There is a kitchen. Uh -huh. There is a beautiful garden. Uh -huh. There is a meeting room. Okay. There is a dining room. There is a dining room, very well. Okay. There are four bathrooms. Okay, great. There are four offices. Okay, excellent. Very well. So that's it. You are using there is and there are, and that is the objective, okay, to describe the, uh, the different places that you can identify at your workplace, okay? Thank you so much. Great. Okay, thank you. And now I move to the other one. In one minute, we're going to get back, okay? Get finish. Okay. ¿Cuántas no, tienen que hacer, teacher? Okay, <laughs> tell me. Tell me, miss. Primero, la diferencia, what's the difference or, uh, between restroom and bathroom? Restroom bathroom and toilet okay mm -hmm. there are three toilet only the toilet el inodoro mm -hmm. toilet mm -hmm. restroom for example in a hotel the restroom mm -hmm. because in the five stars hotel there is even a couch where you can rest while you wait for a, a toilet see for eso mm -hmm. restroom there are big mirrors where you can go, yes, and you can, okay, uh, make up, yeah. And also, uh, there are people who says, I need to go to the to the restroom, probably in a restaurant, in a five-star restaurant, when they feel not so comfortable and they take a breath and this and that, okay. And bathroom is what you have at home. If you have the shower, and the toilet with the sink. That is the bathroom, okay? Okay. Donde se puede bañar, también. Okay. Pero nosotros aquí generalizamos y decimos bathrooms. But if you go, for example, um, to the US, uh, to, a, to a department store, then you're not going to find bathroom, you're going to find toilets, because it is only the toilet, yes? Mm -hmm. Eh, eh, lo, lo que encontramos, ¿verdad? En los, en los, mm -hmm. los lugares para. Uh -huh. No es ni restroom ni bathroom. It is only mm -hmm. toilet. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Ok. Teníamos, Teacher. Era, ¿Cómo se decía despacho? Mm -hmm. ¿De qué cosa? Despacho. La oficina. No, la oficina. O sea, donde... Donde nosotros, por ejemplo, donde nosotros dejamos las telas, el, cuando los clientes pagan, se llevan las telas de ahí, ahí se llama el espacio. ¿Cómo lo dice? Es a una oficina. No. Es un área. No, de... Donde entregan las telas, pues, la que, las telas que yo corto. Por you dispatch. De... Dispatch. Por ah, no, pues. you dispatch. Ah, pues sí, sí porque tengo... cuando me dijo de despacho, pensé que de abogado. Uh -huh. <ríe> la oficina buró. Okay. Uh, Julissa, uh -huh, okay, tell me. Usted uh, una. There una. is there is a photography studio or study. Studio. Studio. Photo studio. Photo studio. Mm -hmm. For, or photo. Yeah, photo studio. Yes, very American. <laughs> photo studio. Yes. Okay. What else? Mm, what? Uh, how do you say bodega? Um, warehouse. Warehouse. Or storehouse. Mm -hmm. Puede ser también storehouse. The storage. Storage. Mm -hmm. Es el almacenamiento. Ah, ok. Mm -hmm. Y donde guardan las telas que yo no tengo en mi sala de venta sería, sería a storehouse. Ya. Yeah. A storage. Oh, house. Store. A storage house. Storage. Ah, y en algunos lugares no es su house, sino que le dicen building. 
porque es un edificio donde de almacenaje nada más, ¿verdad? Ok. Storage building, me dice. Ok. So, let me check. In one minute we get back, ok? Because I think that you are ready. We are going to continue with the second part. Ready? Teacher, can I say there is an online store? Yes. Online store, yes. Okay. Ready. Yo soy un poco sordo. <laughs> Why? ¿Por qué? Hoy ha sido mi día largo, llamada tras llamada, aparte que poco personal y con la que se incapacitaron más. Mm. Están unas niñas también en... Training, training, mm -hmm. capacitación. Incapacit mm. Bueno, eh, sombreando. Pues sí. Ajá, entonces es como que... Everything una llamada you. tras otra Everything llamada. Everything is on you. Everything bueno. is on you. Todo es para usted. Todo es para usted, todo el trabajo es para usted prácticamente. No, pero, o sea, para lo que llega de trabajo. Por eso, por eso. Ya, yeah, that's it. Ok, let's get back. Ok. Ok. Uh. Okay, so let's wait for the others. Okay, class, here we go. I've been listening to your to your work and uh, in some of your workplaces, maybe there's a warehouse. Okay, warehouse, bodega deposito, grande deposito, okay. Y también como uh, puede ser, otra forma de decirlo, storage room, storage room, okay, el cuarto de, de bodega, storage room, ok, storage room, or the storage building, mm -hmm. but warehouse is the same, bodega o depósito, ok, said so that we move. To the next activity. And now that you have the list of the um, different places and their location in your workplaces, and you have listened to your partners uh, saying, okay, what they have identified at the workplaces, the different. Okay, so here we go. Now that you have answered this, okay. I ask you, how do they look like? ¿Cómo se ven? ¿Cómo valoran ustedes esas eh, ubicaciones? If I, uh, for example, somebody told me, teacher, there is a huge, there is a huge um, dining room. How does it look like? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Is it a nice clean uh, a huge dining room or is it a huge uncomfortable and dirty y sucio? ¿Cómo se ven esas instalaciones? 
¿Cómo las valoran ustedes? Usualmente cuando hay mucha gente, mm, yes. And when it is small, just a few times it is not so clean. ¿Sí? Muy, en muchas ocasiones, bueno, vamos a ser objetivos. No es de, de todos, ¿verdad? Hay personal de aseo, pero tenemos que, you have to contribute to everywhere, even at home. Yes. Y el, el parking lot, is it big, but under which conditions? Pero en qué condiciones está ese parking lot? Yes. Is it, if uh, there is a garden, a nice and beautiful garden, or there is a garden that only has flowers in winter, que únicamente tiene flores en invierno. Ajá, uh -huh. and the microwave, a nice and very clean microwave, or two or three, but they are not so clean, porque los compañeros no lo saben usar, especialmente los caballeros, y le dan más tiempo. I don't know. It is up to you, okay? You're going to describe. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, es la realidad, ¿sí o no? Ajá, say no, díganme que no. Y verán que sí. And what about the bathrooms? If you work in a place where there are many people, there is supposed that there are many bathrooms or toilets. I don't know. It depends on the kind of company that you work for. Yes. Les eh, hago este comentario, chicos y chicas, por lo siguiente. Okay, guys, here we go. And look at this. It is not on me, but we're going to practice how to describe. Okay, read the descriptions of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? Mr. Paz, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge, enormous parking lot. There are three high-tech elevators, high-technology elevators, imagine. Now, Mrs. Aguilar, because uh, it is a, a lady, there is a narrow, you know, wide, narrow reception area. There are two dirty, dining rooms. Hay dos comedores sucios. Mm -hmm. There is an ugly photocopy center. There are small offices. In some places, there are big and wide offices, comfortable offices, but in some other places, small offices. Okay, and sometimes they are clean, sometimes they are not. Now tell me, where do you think Mr. Paz work? ¿Dónde creen que trabaja Mr. Paz? De acuerdo a su uh, description. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Where does he work? ¿Dónde trabaja? There are comfortable rooms. Hotel, but... but one star, two stars, three stars, four stars, or five stars hotel. Almost five, maybe. Uh -huh, probably five stars hotel. Because it, if, only, if it is only one star, no, <laughs> no elevators, I think, probably, yeah. And what about um, Mrs. Aguilar? There is a narrow reception. Una recepción bastante pequeña, angosta. There are two dirty dining rooms. Hay dos comedores sucios. There is an ugly photocopy center. There are a small <laughs> center. <laughs> Where? A cool center, maybe. Uh, oh, probably, yeah. Yeah, well, it depends, right? So, per work. Now, class, read the information again to answer the questions and compare with a partner. How does Mr. Paz describe his workplace? We're going to do it together right now, okay? How does he describe his workplace? ¿Cómo describe él su lugar? It is a, okay, how does he describe his workplace? It is a, a nice and comfortable, okay? It is a comfortable, it is a nice and comf uh, a nice probably, what else? Comfortable. And do you think that is it modern or old <laughs> building? 
modern because three high tech elevators okay and modern place yes and modern place it is a nice comfortable and modern place now what does mrs aguilar think about her workplace ¿Qué piensa Mrs. Aguilar de su, de su lugar de trabajo? It is. It is narrow. Ajá. Uh -huh. What else? Small. A small. It is narrow, small. <laughs> Dirty. And is it nice, beautiful, or ugly? Ugly. Ugly. Ugly is the opposite of beautiful. An ugly place. Mm -hmm. Okay. Now, look, one, 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 the last one. On which of the two places do you want to work and why? En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? Mm -hmm. Y me dice por qué. Ok. At. At. Mr. Paz. Workplace. Why? Because. Nice. Because it is nice. Ok. Comfort. <laughs> comfortable, comfortable, yes, comfortable. comfortable, and modern, and modern, and modern, very well. Now that we are done with this, it is your time. You are going to be honest, and you are going to say, okay, the same as Mrs. Aguilar or Mr. Paz. You have, uh, for example, there are two microwaves. There are two nice modern microwaves. Ahora vamos a ampliar, ¿sí? Vamos a ir un poquito más profundamente en la descripción de lo que ustedes tienen. Yes? Or uh, there are about uh, 20, uh, how can I say, 20 clean and sanitary toilets. Si, sí, trabaja en un call center, por lo menos there are 20. Yeah. Clean, very clean and uh, sanitary toilets. Lo, los inodoros son limpios y sanitarios, pues, ¿verdad? Muy, muy, muy aseados. Yes. Or... Um, there are three uh, clean or not so clean, more or less not so clean uh, toilets. Pero ahora con las condiciones que estamos viviendo de los virus y todo lo demás es obligación que todas las áreas estén que okay, uh, very clean and disinfected. Yeah. Entonces ahí van a escribir the kitchen. Is it a small and comfortable, modern or traditional? You use your imagination. Okay. So here. I ask you class, do you have any question about how you are going to go deeper into the description of uh, your sentences? Preguntas sobre eh, cómo vamos a ampliar un poquito más la descripción de lo que hemos escrito. Hola. Si lo quieren poner todo bonito y nice, very blue. Okay, that's okay. Pero si la reception es uh, small, the reception office, there is a small reception office, that's okay. But if there is a big, porque tienen hasta sala de espera en alguno, ¿verdad? Y es eh, amplia la, la recepción, a veces es la, lo más amplio que hay, porque, okay, okay, you have to be waiting here, and then they call you to go to the other offices, you do it like that, okay? Questions, no questions, preguntas? Questions. Okay, let's go and work. Here we go. Bueno, vamos a recrear esto aquí. Cinco equipos. 
Quiero ver si todos están. Bueno, aquí vamos. Okay. Go to your groups and begin working. Join your groups and begin working. Y usted, porque no se ha ido a su equipo, niño. Hello, Rose. Hello, Helen. Hello, Mario. Hello, Eric Fernando. Begin reading your sentences and go deeper into them. And maybe you can help one another, okay? Bueno, van a ir a agregarle un adjetivo más a cada una de las oraciones, ¿sí? Uno o dos adjetivos más, así como lo hizo Mr. Paz al Mrs. Aguilar. ¿Hay alguna duda? No. Yes, Rose. Okay, bye, Rose. Bye, bye, bye students. Bye, bye. Sí, ¿cómo están la, los lugares de nuestro trabajo? Si ¿Sí están limpios o no. Bueno, de los baños entendí eso. No, <ríe> está medio... pero, pero puede ser, no, sí, porque eh, hay lugares donde sí, eso es, ¿verdad? Que usted llega a una Ay. oficina y todo esto bien limpio. Eh, pero hay otro... En que... mi trabajo. Uh -huh. Esas señoras todo el día pasan Because limpiando hasta los rodos de la silla. Ajá, they even have uh, roles. Tienen hasta roles. ¿De qué horas a qué horas alguien está encargado de eso, sí o no? Y hasta lo sí. firma en algunos, en algunas oficinas, sí. Pero los en baños, otros... como son bastantes baños uh -huh. los que hay, entonces yes. cuando están unos abiertos, están otros cerrados porque lo están uh -huh. haciendo limpieza uh -huh. y así pasa. Ajá. Uh -huh. So uh -huh. there are many, there are many uh, bathrooms. In my, in my workplace, okay? They, there are many clean bathrooms, bathrooms in my workplace, okay? Porque hay mucho, porque como es demasiada la población, ¿verdad? Sí. Ay, a Ruth se le fue la conexión. There ya regresará. Aquí está, ya regresó. There are many, there are many, for example, like this. Uh, Let me help you. There are many drink bathrooms. There are many clean bathrooms. Bathrooms. Okay. Mm -hmm. There are many clean bathrooms. Y ahí vamos ampliando ya las oraciones, ¿verdad? Okay. Uh, for example, another one. Ruth, tell me one of from your list. Ruth, dígame una de su lista. Uh, tenemos un jardín. Ajá. There is a uh, garden. There is a garden. Pues sí, pero ¿y el jardín es grande o pequeño? Es pequeño. Yeah, eh, y, 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 ¿Y le dan mantenimiento? Yes. Okay, there is a small, small and nice or beautiful and beautiful garden. Mm -hmm. oh, okay. Yes, okay, there is a small and beautiful garden. Y así la van ampliando, la van construyendo, okay? Okay. Okay, okay great. Dependiendo de lo que están describiendo hacia los adjetivos y a la realidad. Ok. Sí. Ok. Bye. Bye. Ok. Hi. Hi.
Okay. Everything okay? Yes, everything okay. Okay, excellent. Yes, but I'm waiting my partners. Ah, you're waiting for your partners. May I listen to your sentences, Miss Carla Daniela? Yes. Um, in my workplace, there are two warehouses, two big warehouses with uh, big furniture and lots of fabric. And there is a big, big, but boring parking lot. Okay. Yeah. <laughs> there is a narrow reception, a narrow meeting room, a narrow accounting office. Uh, narrow is to uh, the dispatch, the human resources office. All that areas are narrow. Mm -hmm. uh, I have a big sales room. <laughs> oh, a huge, a huge sales room. Yeah, because that is that is the core, that is the center of the of the of the company. Yes. Yeah. The sales room. Yeah. yeah. Excellent. That is the reason. That is the existence. <laughs> yeah. That is the heart and of there the is company. a ugly cafeteria. An ugly and dirty cafeteria. Oh really? Yeah. <laughs> Okay, there but, are two but is it clean the cafeteria? Is it clean? No, dirty. It's dirty. Dirty, dirty. Yes, <sighs> and ugly. Okay, so you don't buy there, or you only have the cafeteria to go to eat the food that yeah, you take. Only, only to eat. Only. Uh, okay. That's us. Okay, you have to wait for Eric Ismael's sentences and Alexandra's sentences, yes? Yes. Okay, uh, wait. Uh, una consulta, no sé si está bien así la, la, la oración. There are very clean bathroom, porque eso sí están bien limpios. Yeah. <laughs> eso sí. Okay, there are, there, there are uh, very clean bathrooms. Yes, that's correct. Mm -hmm. Ah, ok. Eh, podemos, bueno, la, eh, también como en tamaño, ¿verdad? Este, pequeño, grande y mediano, porque la otra es there is uh, huge. medio. Uh -huh. Huge es enorme, gigante. Uh -huh. Y medio es mediano, ¿verdad? Sí. Entonces sería there is a uh, medio kitchen, es mediana la cocina. Ah, medium size, medium size. ¿Cómo se escribe size, esa palabra? Es I, Z, I, como la talla de la ropa, size. Mm, ok, entonces es, there es is size. A, a, a medium I, size. A medium size kitchen. Ajá. Ok, gracias. Okay, my pleasure. Bye. Bye, see you. Thank you. Oh, uh -huh. <laughs> uh -huh. what were you saying? Uh -huh. ¿Qué fue lo que dijo la teacher? No, no, que no sabemos cómo. Todo quedó grabado ahí. <laughs> que sabe, sí. no sabemos cómo se dice ordenado. Sí. Uh, Organized or tidy. Mm. Tidy, ajá. Tidy, Entonces, pero, pero ¿qué es lo que quieren decir? Vaya, eh, lo primero que escribí fue There is the warehouse. Uh -huh. Entonces lo quiero escribir There is tidy, 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 tidy. The warehouse. Ajá, there tidy, is a tidy uh, warehouse. No. There is a tidy is, warehouse. Uh -huh. There is Wait. a tidy warehouse. There is a tidy, tidy warehouse. Warehouse. Uh -huh. Huge. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Huge. 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 You. Huge. Uh -huh. Entonces huge. es there is a huge uh -huh. warehouse. Uh -huh. Yes, in your company also, there is a huge, 
Not, bueno, not Tairi, pero no está Tairi, your, your, your warehouse. No, ahí tiene que llegar a organizarla. And dirty. <laughs> yeah, because all the, all the, all the, yeah. All the merchandise arrival. Uh, Do you have but, arrivals but, every day or every week? Uh, envíos cada semana o cada día? Every day. <gasps> really? Uh, on the week. No weekend. Every weekday, y venden todo eso. Yes. Oh my God. Hay inventario. A lot of money. A lot of money. Ok. Very much. <laughs> Very much. Yes, Eric Enrique, tell me. La otra, que tengo, la otra que escribí fue There is the manager office. Está ¿Y la oficina. Él, y, ¿Y cómo es esa oficina? Is it a big, a small... Nice, clean, comfortable, uncomfortable. Un adjetivo, póngamele. La más confortable de todas, creo. Ok, there is. Hay un aire personalizado solo para oh, Really? Oh, yes, of course. Obviously. And then probably you may say there is. El like carro this. del año. El, el, el consentido. I wonder why. Yo me pregunto por qué será. Ok, there. There uh -huh. is a nice and very comfortable uh, office, and very office for the CEO. Y ahí está la respuesta de todo. CEO. El, el, CEO que... el chief executive office. Uh, es el... He is over the managers. Está por encima de los managers, de CEO, Chief Executive Office, el jefe de jefes. There is yes. a uh -huh. teacher. A nice and very comfortable office for the CEO. Yes, uh, Noé. Uh, there is a small soccer field. Soccer field. 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 Okay. okay. Yeah, very nice. There is a small soccer field. Mm -hmm. Very well, very well. Excellent. Okay. Y una más. Uh -huh. There is a container ramp. ¿Y, y ¿Cómo es oh. ese container? No, okay. está bien el container ramp. Pues sí, pero ¿cómo es? Eh, pequeño, ah. grande, uh -huh. algún adjetivo que sea. Pues solo un contenedor es bastante grande, entonces, pero no sé. No, lo, no veo tan grande la, la rampa. ¿va? Cabe no, pero... en cuatro, digamos. Cuatro container, containers. Ajá, container ramp. So it is a big, there is a big container, container ramp. There is a sí, big porque si le caben cuatro containers es, es grande. Sí. Uh -huh. Ah, pues sí. Es okay. que he visto otras más grandes. <laughs> no, yes, but no, but that is bigger or huge. Ah, ok. Pero las que ustedes tienen son big. Uh -huh. Big, normal, un tamaño grande, normal. But uh -huh. they are a uh, huge. Okay. okay. There is a mm -hmm. big container ramp. Okay. Eh, la última que escribí es there, there are technical art. Existe una área técnica donde están ah, un montón de trabajadores. <laughs> ¿Y, y, ¿Y cómo es esa área? ¿Cómo, cómo, cómo se ve? Mm, la área técnica. Pues sí, pero un adjetivo. Es grande. Ajá. There is a big y es comfortable, and comfortable. Grande y cómoda para los sí. empleados. Ajá, Ajá, grande y cómoda. Entonces sería, there are... ¿Cuántas hay? ¿Una, dos o tres? Eh, de esas áreas técnicas solo es una. Es una Entonces es, una es donde... there is, there is. Ah, there is. Pero ahorita lo corrijo. Ajá. Yo tengo una con there are. Tell me. There are seven million rooms, nice uh -huh. and clean. There are Pero, seven. There are seven nice and clean meeting rooms. Ah, Los adjetivos okay. van antes. There Entonces, are seven nice and clean meeting rooms. Yes, there, Eric. Uh -huh. Pero bueno, yo estaba viendo porque ah, usted sabe que siempre voy traduciendo uh -huh. este para para tener un apoyo. Entonces el there are se me convierte como en existe. Hay, quiere decir hay. There is, hay. 
es there lo is, mismo, I, es I, lo I, mismo. I, nada más que va a utilizar uh, there is cuando se refiere a una sola cosa. Uh, en singular, there is, uh, if I say, uh, there uh, is uh, a pen in my hand. Pero yo le digo, Eric, look at me. Eric, míreme. Acá, ¿Sí? there are two pens in my hand. There are two pens. There are two pens. Ajá, Entonces, hay dos. Y si le digo, there is, mire, solo uno. There is uh -huh. a pen, ¿sí? Sí, pero entonces corríjame en la primera, porque fíjese que escribí, there are bedrooms, hay dormitorios, pero no le puse cuántos, sino que le, como, como, como respuesta le puse, there are clean bedrooms, o sea, que son limpios. Pues sí, pero como ah, son varios, ¿verdad? Debería, ah, debería poner la cantidad. No, no necesariamente. Ah. Cuando usted dice there are, ahí ya me está indicando que son más de uno, ¿sí? Ajá. There are clean bedrooms. Hay dormitorios aseados, limpios, ¿sí? Ah. Aunque no me esté ah, diciendo pues sí. una cantidad, pero como bedrooms va con S. Eso me indica que son varios. Por lo tanto, usted ha usado correctamente there are. Uh -huh. Ok. Entonces oh. voy, a, voy a completar la, la, la última. Ok. Que sería, there is uh -huh. comfort technical art. Así sería. There, there is a technical, uh -huh. a comfortable technical area. There is a comfortable technical area. Uh, Noé, do you have a question? Uh -huh. Nice teacher. Okay. It's okay. Okay, great. There now, is a technical art area. Así, ¿verdad? Eso es todo. Comfortable. Technical area. Comfort. Comfortable. Comfortable. There is a comfortable, comfortable technical area. Comfortable technical area. Okay. Comfortable. Sí. There is a comfortable technical area. Okay, so let's get back to the main station room. Let's wait for the others. Everybody in their groups. Okay, coming. Hello, Alexandra. Oli. Hello. Hello. Oli. Okay. Because I don't see your your beautiful face, I said, oh, she lost the connectivity. Only in the breakout rooms. Yes. Okay, class, listen, you have been working and I was monitoring your work, yeah? And you were describing the way, okay, how does your working area look like, your working area? And you describe, okay, I was listening. But now, okay, everybody's back, listen. I'm going to switch the groups and you are going to read your sentences, okay? To your partners, because it is the antecedent to the next exercise. And here we go. I'm going to ask the platform to switch the groups because the ones that you were working with already know your, your sentences, your descriptions. Mm, let me see. Maybe you're going to be like. Okay, here we go. You have five minutes in order to read your sentences, the description of the places, how they look like in your workplace. Here we go. Only reading, do listen to your partners and they read. Take turns in order to read, okay? Here we go. Join your groups, please. Join your groups. 
and begin the reading practice. Hola, tío. Ay, no, pa. Mire, le vamos a dar azúcar a Ruby ahora a Carla. Así que... Ay. Now they are so happy. In the previous practice, they were kind of sad because they were separated. But now the platform sent you back. Okay, begin reading. Only five minutes you have, okay? Bye. Okay. Muy Only fans. Only five minutes. Yeah, bye. Oh, ah, a mi fans le entendí. Media hora. No, no, cinco minutos para que lean sus oraciones. Ah, ah cada que, uno. Cada quien. It is reading and listening practice. Ah, ok. Yo estaba anotando ya el usuario. Uy. <ríe> Bye. Bye. No estás aquí, aunque estés aquí. Ay, Julissa. Qué malo. Qué malo, dice que estos niños son malos, ¿verdad? Ok, bien. No, no le decimos que porque está enferma, o sea, solo nosotros vamos a opinar que eso lo escuche, porque está mal de salud. Que escuche y aprenda, ¿Qué? los mejores, le dijo a él. Eso es cuidarla. <risa> Ay, no. No, ella, ella, ella tiene problemitas con el virus, ¿verdad? Ya tiene días de estar con eso, entonces, sí. Ella va, she's going to be a listener. And you read your sentences. I know. They are boys, Julissa. Okay. Bye. See you. Comience pues con la práctica. Mean boys. Mean boys, chicos malos. Bye. There are two comfortable living rooms. No? There is a small kitchen. There is narrow parking. There is a beautiful garden. There are small offices. Terminé. Next. Who is next? Noé. Yo fui primero. Ah, so <laughs> Alex. Sí, Alex. Ok. Me. Permita. Boy. Me. <laughs> Boy. Ahorita. Este. Okay. There is a medium safe kitchen. There are very clean bathrooms. There are different offices with different ways to order three people. De dos a tres personas en cada en cada oficina por por, por distinto departamento. Eh, there is a small parking. Solo es así, sé yo. Es que es bien chiquito, no yo trabajo. It is a small uh, place, okay? In mm -hmm. Kelly. Okay. There is. Uh, a small kitchen. There is a beautiful garden. No, te pelaste. Hey, Eric, te pelaste. Eric, Ismael, ya leyó. No, no quiere. Si falta oh. Eric, solo Eric, 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 Eric Ismael y, y ya estaría. Vaya pues. Eric no, Ismael no hizo nada. <ríe> Yo fui el primero de hasta ahorita hablando. <ríe> ok, Eric. Eric Ismael, read your sentences, please. Pero es que no sé si tan correcta. That's why I need to listen to them. Ajá. Correcto, acá le va a ayudar Carlita y los compañeros. Y te corregimos. No, no pero... Es que a mí me gusta decirla, pero cuando hay unos dos y aquí ya vemos ya como todo el grupo. Es que... Vaya, lean las oraciones. Dos minutos les quedan nada más, ¿ok? Carlita, please help me. Helping them, ¿ok? Because I need to monitor the other ¿ok? 
Okay, Eric, read your sentences, Ismael. <laughs> ah, que falta. Okay. There are, there are uh, three narrow cafeterias. There are three narrow cafeterias. The next one, uh, teacher, how do you say? Potentes, microondas. Oven. Microwave. Micro. Microwave oven. Oven. Or no microondas. Microwave oven. Sí, pero como microondas potentes. Como mm -hmm. decir, hay tres eh, microondas potentes o buenos. O, good. Porque no estén nuevos, sino que okay, son. Okay, good, good, good quality. Uh -huh. um, the buena calidad, good quality microwaves. There are three good quality microwaves. Uh -huh. Yes. Uh, Entonces, sí. Okay, uh, everybody read the sentences? Yes. 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 Okay. And do you feel uh, nice at your workplace, comfortable, or would you like to work in a different place? You know, in a bigger place or in a more modern building? Where would you like to have your, your office? In a high-tech building? Mm, where you say, or when you just say open to the door and the door opens to you. High tech <laughs> building, yes. I would like to work in a high technology building, yes. Mm -hmm. Everything. And I also would like to have a, a high tech car where you don't drive, yes. To just say, take me to the supermarket, for example. Y también me gustaría tener un carro de high tech. <laughs> solo you only talk and the car drives okay by itself for si solo se who knows or, or who knows somebody uh, only in the movie films probably right probablemente solo en las películas yes <laughs> yes in 100 years from now okay. there's going to be that technology okay so that's it now let's get back to the main session room okay congratulations on your work very well done. Okay. Thank you. Thank you for coming back. Let's wait a couple of seconds for the others. Let's wait for the others. And Carla is still smiling and Eric and also Ruth. I know that group, I know. <laughs> Eric, Eric. Eric Jane. And, and Eric Ismael. Yeah, Merlo, let's pull Okay, activate, activate your cameras. Activate your cameras. I'm going to take your second attendance. Abel. Present, teacher. Thank you. Alexandra Michel. Present, Miss. Thank you, Lady Israel. Mm, Eric Janes. <laughs> Eric Janes. Present, teacher. Okay. Present. Eric Fernando. Present. Eric Ismael. 
No vi nada. ¿Cómo así? Griselda, when she's absent. Jocelyn, Julissa. Present. Ok, José Mauricio. Present. Kelly. Present. Present. Carla Daniela. Present. Uh, Mario. Present. Thank you, sir. Noe. Present. Uh, Rose. Present. Okay. Ruth. Thank you. Okay, class, now listen, congratulations on your practice on there is and there are. Uh, I think that it is not so difficult, that topic, okay? Only remember, there is for singular, there are for plural. Now, let's continue with our manual. And here we go. We have how to use adjectives before nouns. Positive adjectives and negative adjectives. That's why I told you to be honest because it doesn't depend sometimes on, on us. Muchas veces no depende de nosotros. Eh, ciertas situaciones en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, positive adjectives and negative adjectives. Here, there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest or there are beautiful or comfortable places to rest. There is an illuminated training room, negative adjectives. There is a narrow reception area. There are small offices. Someone uh, mentioned this, okay, this sentence in, in the description of the of the workplace. There is a disgusting kitchen area, disgusting, well, okay. Hey, you know, disgusting like uh, desagradable, no muy buena area, okay, de cocina. There is a smelly living room, cuando no está limpio, eh, que huelen mal, maloliente. There is a smelly living room, Maybe it is too close. Tal vez es muy cerrado el, el, la sala. Y todos los, los, los olores de comida y de todo lo demás quedan ahí, ¿verdad? There is a smelly living room. So we have some negative adjectives. Narrow, uh, small, disgusting, smelly. Some, positive, illuminated, nice, huge, comfortable. Now, class, you are going to complete the sentences using the words provided and correct the verb. Okay, acaban a construir oraciones. Okay, there is or there are, dependiendo de, y van a utilizar estas palabras que se les ha proporcionado y el verbo correcto. Okay, so you have from number one to number six. <clears throat> Let's see. Let's build the first one. A small gym, gym, singular. So we say there is or there are. There is. There is a. ¿Qué es lo que hay? A small gym. gym. A small gym. In some places they have gym. In some others they don't, yeah? And then you continue, okay? Y luego continúan, luego. Los revisamos y luego van a, van a trabajar en la siguiente indicación, ¿de acuerdo? Let's do it individually and when you finish, you tell me, teacher, I'm done, teacher, finished, ¿ok?
Thank you. What about the others? Are still working on it? Finished. Finished. Great. Okay, here we go. Let's see. In the first one, you told me there is a small gym in number two, new training rooms. What do you have? There is or there are to begin? There are. Okay, excellent, because it is plural. So we say there are mm -hmm. new, new training rooms. rooms. New training rooms. That's it. Okay. Now, uh, what about next one? Clean cafeterias. Cafeterias. Is it singular or plural? Do plural. you start? Okay. Plurals. So we there start are. with there are. Excellent. There are. Clean. Uh -huh. clean. The adjective clean cafeterias. Notice that the adjectives go before the nouns. Fíjense que los adjetivos van antes de los nombres o sustantivos que están calificando, ¿verdad? Uh, small gym. Gym es el nombre o sustantivo. ¿Qué decimos del gimnasio? Que es pequeño. Cafeterias. What do we say about the cafeterias? That they are clean, yes? And then the training rooms. What do we say about the training rooms? ¿Qué decimos de los eh, salones de entrenamiento? Que son nuevos. Now. A smart meeting room. There is. There is. There is a, porque es singular. There is a mm -hmm. smart. A smart meeting room. Meeting room. Cuando decimos so smart, nos referimos a la tecnología, ¿verdad? Mm -hmm. uh, and now, a negative adjective, but in a very nice, polite, well-educated way to say that the bathrooms are like the smelly, right? And here, bathrooms, what do we say? There is or there are? There are. They are. There are. They, there are unpleasant. Unpleasant bathrooms, yeah? And the last one, tiny cubicle. There mm -hmm. is or there are? There is. There is a tiny cubicle. 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 Okay. You have a small and tiny. Eh, diminuto, pequeñísimo. Okay. So we have, there is a tiny cubicle. <clears throat> now I need you to think, okay, using one of these, either positive or negative adjectives, I want you to build two sentences from the ones that you have about your workplace. If it is comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, disgusting, or smelly. For example, a smelly, Living room, a smelly kitchen because they don't clean, everything is in there, okay? Or a smelly uh, kitchen, living room, or office, I don't know, okay? So I'm going to be asking you, actually, some of you have some of these uh, sentences done, okay? So I'm going to ask you, either positive or negative sentence. And here we go, let's see. Uh, let's begin with uh, Mario. Would you share with the class one of your sentences with uh, either negative or positive adjective? Yes, teacher. Okay, please. To my workplace. Right? Yeah. Yeah. Okay. Um, there is a big online store. Okay, excellent. There are narrow cafeterias. There are small meeting rooms. And 
there are three good quality microwaves. Okay, excellent. Congratulations. Well done. Now let's listen to uh, Miss Now a Lady. Miss Ruth. No, 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 Ruth. Okay, great. The microphone, the microphone. Okay. Uh, there is a small and nice garden. Okay. There is a small parking lot. Uh, there is a small clean bedroom. Okay. Uh, there is a big, nice and clean house. There are two clean office rooms. There are clean and nice rooms. Thank you, Miss. Great. Congratulations. Very well done. Now let's listen to. Uh -huh. It is the turn exactly for Miss Carla Daniela. Would you please read a couple of sentences, the one that you produced? Okay. The first place, there is a big and boring parking lot. There, there is a disgusting cafeteria. Okay, disgusting cafeteria. Yeah. Uh, there is a small dispatch. Okay. For now, there is okay. a small dispatch. And a big, a huge sales room. A huge, enormous sales room. Excellent, great. Uh, Noé, would you read two of your sentences? Two of your sentences. Okay. <clears throat> there is a small cafeteria. There is a, a small soccer field. Okay. Uh, there is a huge warehouse. Uh -huh. uh, there is a narrow reception. reception. Mm -hmm. There is a nice and clean meeting room. Rooms. Uh, there is a small parking lot. Excellent, great. Congratulations, class. Now I want you to look around you. Okay, because you're going to say there is or there are, and if it is possible, you share, okay? So let me see, I'm going to start. What can I share with you from all the things that I have? Mm, this one and this one, okay? So I'm going to tell you, there is a green marker and there is a, let me see, a blue sharpener in my desk, but I have them in my hand, okay? There is a blue, a green marker and a blue pencil sharpener, sacapuntas, pencil, pencil sharpener, okay? in my desk. Now you, hello, tell me, or around you, there is a calendar in front of me, there is a computer uh, next to me, under my chair, and there is my dog under my chair, you may say that, or my cat under my desk, okay? Tell me, whatever. Under my chair, here. Okay, what is, what is it, Ruth, under your chair? ¿Qué es lo que hay debajo de su, de su escritorio? Um, the floor. <laughs> it is a, the floor is under. Okay, okay, thank you, but that is, okay, that is true, okay. Uh, Daniela, tell me one sentence. Uh, there is a calendar behind me. Excellent, very well. There's a calendar behind me, she said, and we can see it, okay? Okay, another example. Get ready with one, okay? 
Noé, do you have one? There is a computing computer in front. In front of me. In front of me. Very well, excellent. Uh, Eric Janes. Hi. Okay, your sentence. Uh -huh. Alexandra gets ready with one sentence using there is or there are according to what you have around you. Okay. There, there is uh, the window. Uh-huh. Where? Where is the window? Behind. There is a window behind me. Ah. Mm, the, Eh, ¿Cómo era? Perdón. There is a window. There is there a window. The window. Behind. 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 Me. Excellent. Me. Very well. Okay. Eric, are you ready with your sentence? Abel, do you have a sentence? Rose. There is a small focus. Oh, yes, excellent. Bulb, bulb, light bulb, light bulb. Okay. okay, in my hand. You say in my hand. Yes, very well. Rose, your sentence. Rose, Eric Janes, Jose Mauricio. Uh. Bueno, por aquí tengo la puerta. <laughs> okay. Uh, there is there a door. Is there is a door. A door. A uh, door. A behind, door. Me. behind me. Behind me. Behind, behind me. me. Behind me. Very well. So what did we practice today, class? ¿Qué practicamos hoy? ¿Qué practicaron hoy? Describing. My. My workplace, yes? Estuvieron describiendo su workplace. You use positive and negative adjectives in your sentences, yes? Using there is and there are. And positive and negative adjectives. Okay, class, listen. Thank you for being here and reminding you, work as much as possible in the platform, please. Trabajen lo más posible en la plataforma. Ya es lo último, ¿verdad? Eh, si alguien pues está un poquito retrasado, traten de, de ponerse al día entre hoy y mañana y si es posible, déjenlo terminado ya mañana para que estén tranquilos ya el fin de semana, ¿ok? Eh, eh, solamente quiero pedirles un favor, especialmente a don Eric Fernando Merlus, Necesito hablar seriamente con usted. Necesito que me regale 10 minutos. Ahora porque estuvo ausente esos días, entonces yo necesito ponerlo al día, ¿ok? Have a good night, everyone. Bye, bye. Solo Eric Mergo se queda conmigo un ratito y miren la cara. Very smiley. <laughs> de Rus. Ok, bye, bye. Have a good night. Bye. 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 Yo, bye. 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 <laughs> yeah, very popular, Eric Carlos. Okay, bye bye. Have a good night. Good Sleep night. well. We'll see you Hello, tomorrow. Buenas noches. Bye bye. Bye Ali. Bye Eric Janes. Bye Eric Ismael. Bye bye Alexandra. Bye bye Eric Ismael. Bye. See you tomorrow, Eric. No voy a faltar mañana, Eric Ismael. Es la penúltima clase, okay? Okay. Bye. Bye. Ok, uh -huh. vaya, veamos. Um, le pedí estos minutos, Eric, porque uh -huh. um, quiero ponerlo al tanto, ¿verdad? De lo, de lo sí. que hemos estado haciendo. Eh, estábamos viendo, como se recuerda, las preposiciones in o at como uh -huh. preposiciones de tiempo. Hasta ahí creo que fue que la vio, ¿verdad? Sí, hasta ahí la vi. Entonces, en estos días hemos estado viendo on y at porque tienen doble función. Aparte de ser preposiciones de tiempo, también son preposiciones de lugar. Y cuando vamos a mencionar eh, el nombre de una calle o de una avenida, utilizamos on. Por ejemplo, on Force Avenue. 
Eso lo tiene en la página 40. Sí, on Force Avenue. Solo referente a eso. Sí. También para decir on the corner, en la esquina, uh -huh. on the street. Vamos a utilizar in cuando es un área determinada dentro de esa área. Por ejemplo, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, ¿verdad? En el vecindario, en la colonia, in the neighborhood. Yeah, yeah, yeah. Y at lo utilizamos para un lugar específico, un punto específico. Por ejemplo, at the meeting room, at work, at the bank. Completaron sus compañeros eh, estas oraciones. Vaya, en ese contexto tratemos de completar esta, Eric. I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. Vamos a decir on, in, or at. Para el número uno de, en la página uh, 40. Ahí las tiene en su manual, en la página 40. ¿Cuál será la preposición a utilizar acá, Eric? Eh, lo voy a buscar. Uh -huh. Yo lo imprimí. Ah, oh, ok, great. Sería. Sería on. On, very well, correct. Sería on for C, sí, porque es sobre okay, la stream, calle o avenida. Calle. Yes, yes. On, now number two. The factory is located La Libertad. On, in or at? In. Sería in. in. Excellent, very well in. Now in number three, acá tenemos que llenar dos espacios. Dos espacios. We see you, training room or bla bla, the cafeteria. Uh, mm -hmm. sí, ahí sí. Me, me, Porque me... está acá de at, para ah, ah, específico. Entonces ah, sería. Ah, ajá, se está refiriendo al lugar. A la Correcto. At, we see you at training room or at. De cafeteria. Ah, okay. Yes. Muy bien. Se repite. Yes. Sí, porque son puntos específicos, ¿verdad? Okay. And then we have Anna works in the company that is town. Vamos a decir on town, in town, or at town. ¿Qué piensas? Working company. Mm, porque se refiere a la compañía, no es at. No. no. Ana works in the company that is. Ana trabaja en la compañía que está pueblo. Ah, Pero sí, vamos se a utilizar lugar, in, ¿verdad? on, or at. Ajá. Sería, sería on. ¿Por qué? Por el que Porque no es la... dirección, no. Ah, entonces sería in. Porque... In, porque está dentro del pueblo. Okay. Sí. In town. Uh -huh. My relatives go to the mall that is. Roosevelt Street, on, in, or at. Uh -huh. ahí, ahí se sería on, se refiere Excellent, a, very well. La avenida. La Great, calle. yeah, on Roosevelt Street. And number six, tell him that we are at the meeting room with everybody. Lugar específico sería at. Sí, pero no le escribimos nada porque ya lo tiene. Ah, aquí. ya lo tiene. Ya lo es tiene. Como, es como la cascarita de los exámenes. Yes. Ajá. Uh -huh. Ok. Yo le pregunté, Bye. porque es que salí bien noche. Imagínate que ese día no entré porque salí a las uh -huh. cuatro prácticamente el otro día. Cuatro de la Pero mañana, le pregunté el otro día a Eric. Ajá. Uh -huh. Y le explicó eh, más o menos. Me dijo que estuviera viendo eso. Entonces yo uh -huh. no sé si, si se vea, pero me conseguí unas imágenes. Yo las, las iba visto. Ah, uh, sí. Mm. Sí. Entonces, ajá, ven? como que se refería que in sería como general, me refería ajá, a. Ajá, pero que así es. Entonces, se podría referir a, 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 países. a fechas. Sí, pero decimos in, in July, in two days, in five years. ¿sí? Ya, es más, ya es más armada, por ejemplo, sí. me sale que se puede en décadas, en años, en meses. En Correcto, así es. Y también puede ver la clase. ¿Verdad? Uh -huh. Porque, um, bueno, en la, en la, en la clase yo, le, yo les compartí. Ahora solo quiero que eh, leamos esta conversación y vamos a regresar a las preposiciones, ¿ok? Entonces tenemos acá a uh, page 41, ¿ok? Hello, can you help me? Where is Melbourne Building? I don't live here. En la página 41 lo tiene. Ajá. Uh -huh. Ok. Hello, can I, can you help me? 
where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Mm. Bye. Hoy léamelo usted, por favor. Bueno. Hello. Can you heal, help me? Mm -hmm. Where is. ¿Cómo se pronuncia? Es, es, da. Where um, is. Where is the Melbourne building? The Melbourne. Building. No, sé. no building. Building. Bill? Ajá, building, la U building. is voiceless, la U no se pronuncia. No se pronuncia. Ah, building, building. Building. Uh -huh. I don't lie. No, live. I, I, don't, I live. don't live. Ah, uh -huh. porque no es con eso. Ajá, uh -huh. I don't I live. I don't live. Hair. Uh -huh. Don't worry. They are for building. Uh -huh. Which one to... No se siente poseída. <ríe> ah, which one do you need? Bueno. No se siente poseída. <ríe> ¿Por no qué dice? Yo me estoy hablando. Ah, which one do you need? ¿Cuál necesita? Invocando al diablo. <ríe> no, un niño. ¿Y por qué dice eso? Which, which one do you need? A ver qué estoy diciendo. <ríe> which one do you need? <ríe> ¿Cuál <ríe> necesita? Ay, no. Ah, necesito. Uh -huh. I need a, a girl. <ríe> Así es. <ríe> <risa> Niño, Vaya, ya mira. lo voy a escuchar su esposa. No tengo, no tengo. Ajá, ok, a girl told me. Vaya, estaba en. Acá lo que me. dice Will, a girl told a me. Girl to me. <risa> oh, listen and repeat. A girl told me. A girl told me. To go. To go. To the yeah. building. To the building on Main on Street. Main Street. Uh -huh. I know it. I know, I know it's. It's it? down the down. street. Down the it's street? down the street on the left side. On the left. On the left I, side. On, yes, on, on the left side. Uh -huh. Uh -huh. A la izquierda, on the left side. On the left. Continue Thanks. leyendo. Mm -hmm. I have to ask you something I else. I have to ask you. ¿Cómo se pronuncia ese? Hace acá. I, I have to. I have to. Ask you. Ask you. Something else. Something else. Mm -hmm. Is there a training there center? No. Is there a training center? Is training. ¿Cómo es? Is. Is there. Is there a training center? Ajá. Uh -huh. There are there are a lot of a lot of training, training centers, centers on, on the buildings between between my uh, King Street Street Street. Okay, I have I have, uh -huh, I have some some interviews interviews there. there. Thank you. Again. Again. Bye bye. <risa> ok, very well. Luego contestaron estas preguntas Ritual terminado. considerando la información de esta conversación. Sí, muy bien. Luego ya llegamos acá con there is and there are. Uh, singular and plural. Dijimos que there is y there are tienen el mismo significado. Hay que algo existe, ¿verdad? Pero there is cuando es en singular y there are for plural. Entonces, Eric, tenemos acá a page 42. Complete exercises with there is or there are en a quantifier y un cuantificador. Veamos la número uno para que luego usted haga después, ¿verdad? Estas. Number one. Marketing presentation across the street in the morning. Es una presentación de marketing, marketing presentation. 
Vamos a escribir there is or there are. ¿Qué cree usted? En esta number one. Vamos a escribir there is or there are. There is. Ok, because it is singular. Excellent. Sí, there is. Uh -huh. Yes. And in number two, business workshops. Workshops. Some. Workshops is plural. Que okay, vamos uh -huh. a escribir acá. Entonces, there, there, so, are. Uh -huh. there are some. Porque acá entre paréntesis nos está dando esa palabra, que es el cuantificador, ¿verdad? There are some. There are some business workshops down the street. In number three, recruitment centers around my building. No, es negativa, pero como es centers, centros de reclutamiento, ¿verdad? Sería there is or there are. Um, there are, porque está hablando de varios centros. Ok, but it's negative, pero es negativa. Ah, so we yeah. say there, are uh, no, no porque entre paréntesis tiene el negativo no sí, sí. there are no recruitment centers ¿no? yes that's it negative there are ¿Y en no qué momento escribe not y no o sea que uh -huh. no pero con n con pues, t, pero pues, no. there aren't there are not there uh -huh. aren't any cuando lleva any acá there are there aren't any, pero acá no llevamos any ninguno entonces mm. por eso decimos no escribimos no, no ok sí. Now, a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. No. Y como store es singular, vamos a escribir there is or there are. There is, pero agregando. There is no. Excellent. Very well. There is no. There is no. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. And number five, banks behind the factory I work. Banks, plural. Mm, sería, there are. Yes, positive. Affirmative, Después there are. Yes, there are. And in the last one, Aranza building around the corner. Building, only one. Um, there is. Excellent, very well. There is. And we begin with capital letter. There is. Okay. And that's it. Vaya, ya completo algunos ejercicios. Okay. Hey, thank you so much for giving me these 10 minutes. Okay. Gracias por los 10 minutos. No, no. Okay. Okay. Vamos a intentar seguirla, pero el problema es que a veces salgo bien noche o no sí. hay cosas así. Entonces trate de, de actualizar la plataforma, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, mañana. No, no, por favor. ya ahora trabajé bastante. Ya trabajo, adelantó bastante. Adelante. Es que como, por ejemplo, nosotros trabajamos con cena, trabajamos mm. corrido y ahora oh. salimos y descansamos, entonces cuando viene a la casa la hice. Ah, ok, perfecto. Okay. Tengo libre hasta el lunes, entonces voy a aprovechar. Ah, entonces mañana, trate de terminarlo. Ya, no, okay. ya, ya, ya voy a terminar. Ya queda, ¿no? sí. Ok, thank you very much. Have a good Gracias night, a sleep well, Gracias. sweet dreams, and see you tomorrow. Pero, ok, bye, bye. Nos vemos mañana. Mañana no me falte, please, bye, bye, ok. No, see mañana, no, que vamos a estar. Bye, bye, bye. bye. bye.